，我们俩该在门口站岗，怎么还跟着走啊？哎呀，这不一直演吗？也不知道弄把刀，这不忘了吗？还别说，这身衣服穿在你身上还挺帅的，你穿上也挺精神的啊。会不会出事儿啊？我胆小，被吓着。多大岁数了，还没活够啊？你看我帽子正不正？回不回到家？正。喂，他们待会儿要再过来，那可怎么办呢？怕什么呀？我都已经观察过了，他们每天晚上巡夜两次，待会儿还有最后一次了。你许我的事儿，可要算数啊！两壶蛤蟆酿，到时候亲自给你送上门去。哎，不对不对不对，亲自陪我喝。切，行，那你可得加把劲儿啊！别到时候让我赔了夫人，还折了酒。没问题。大<笑>婶儿，嗯，打听个事儿。嗯。见过此人没有？没见过呀，关爷。没见过，没见过。哎，等会儿。见过此人没有？没见过，关爷。哎，你发现没有？穿上了这身行头，他们跟我们说话的口气都不一样。咱自己说话是不是也觉得气儿顺多了？是不是？都是病啊！如果单是为了抓龙儿，这也有点太兴师动众了吧？哎呦，吓死我了！看这身打扮，应该是川北白毛团。走，好。这夜深了，鬼魅王八全跑出来了。这魑魅魍魉，不过也是，你能说对，那才叫意外。你会出现，能让我更有。你别咬了，伤口不大，但是开始肿了，还有点发青，有毒素，得吸出来。哎，不用了，没事儿。刚才咬你的是花边鸟蜘蛛，我把毒素吸出来，你的肌肉会坏死的。还真把自己当神医了？都什么时候了，你还逞强？东西就在我身上，你把它放了。李清流，谁让你来装好人了？你在我四重庄白吃白住那么久，我得给你留个全虚全影，给我还债。李清流，干什么？做我都看尽，聚散，空，滚蛋！我要你死！侧耳听，月下霜，四重庄，也许我是你的能耐的吗？一段岸，一座城，一念宽，一江中城都送葬。你我好，你有病吗？你也装出什么时光如梦。去。
，人到了没有？已经通知了，应该在路上。你们几个干什么的呀？看着有点眼生啊。关爷说小了，您自然不认识小的。小的也是前不久刚到这银城，现下在新丝路做帮工。这不，我要送这批货出城去。新丝路的货，送到哪儿去啊？我们送出城之后，有人送去波斯。这李清流都失踪了，新丝路还要送货呀？关爷。您有所不知啊，我们这批货十万几斤啊！您看，小的有通关文牒啊，请您过目。嗯，关爷，这是新烤的烤鸭，您尝尝。关爷，哎，不用不用不用不用，快走吧，快走吧。哎哎，走，尝尝吧。不用不用。哎，你们是一伙的吗？谁呀？这是。哎，关爷，我们是一起的。七言，他说话的时候喜欢把手放在腰上，因为他腰上有把匕首。别说了，快走。四川的这么狗样的出城是要干什么？啊？是武云阁，进一步说话。没事吧？走。怪不得街上的巡兵多得像狮子一样，原来李家的小孩也不见了。你说李公子是在西北角失踪的，有何证据？前面请看。既然有着寒蚕四方遗，为何还找不到人呢？风前辈有所不知，这个东西是我家主子随身携带，但却在银城的街角包子铺找到。我们根据线索，在醉翁轩发现了打斗痕迹，但是没有发现人。这上面有一丝硫磺的味道，这味道只有镇墓石周围的泥土才会有。银城西北角曾经有过一片古墓群，就在这位置。刘家老宅，烧窑房。谢过二位前辈，事必迟，我们这就行动。我要和你们一起去。李青楼的失踪，想必和龙儿有关系，我们一起去找找。风筝好不好看？好看。啊今儿个来的这么早，啊，胡老三。嗨，我这不是酒瘾又犯了吗？就想早点过来，同你讨壶酒喝。啊
，这是我新蒸的烧酒。哎呦，你可得给我留点儿。你怎么样了？清洗干净，昨晚发烧，莫、啊、医了一个晚上。啊啊！应该是窑口开工了，温度越来越高，你得想个办法赶紧出去。烧酒，别说是在银城，就是在大唐也没人能比得上。您要是开个酒肆啊，我看说不定啊，这今后比这新丝路的李清流还要风光。外<笑>面有没有人？救命啊！看到过一对男女，男的斯文清秀，女的有些古怪。古怪？我看你们倒是挺古怪。我们这儿可从来没有来过像您这样的公子哥。<笑>不知道这位公子所说的古怪是指？冒烟的那个地方是什么？啊，那是我们烧窑用的水室、啊。里面装的是什么？平日里什么都不放，就是过水器用的。<笑>累不累？好像，反正我是要变成烤鸭了。我暂时还不想死，虽然你也撑住了。
。上次，上次和赵王一起卖飘飘头帮，你们两个当众躺在一起，你是不是对他有意思？他不是吗？啊、他他跟我和二爷勾践他爸有什么区别、啊？这不很正常吗？对，就这样，就这样，千万不要睡着了啊！撑住。男寡女，同处一室，成何体统？平日师傅怎么教你的？我跟你说，女儿家要自尊、自爱、自强，你有没有记到心里啊？前辈，你误会了。误会什么呀？他摸你了吗？你狠狠摸他！前辈，前辈，这么摸前辈、啊，他有没有亲你？嗯说不许问，不许笑。四哥，你懂得多。这这这这这怎么回事呢？孤男寡女，衣裳不整的。哎，二位，今日所见，千万保密啊！啊，哎呦，保密啊！哎，还好，保密。严斌。换下了，龙帮主呢？嗯，应该也快换好了。你说庄主和龙帮主这次一起回来，两个人都湿漉漉的。庄主好像身上的外衣都不见了。还有啊，庄主他回来的时候的嘴唇很肿，就像是被谁，就像是被谁咬了一样。哎呀，真会玩！你可别八卦了。嗯。怎么办？好热，我好困。别睡啊，别睡。几天就认不出我了，我在外面呢，吃得好，睡得饱，就是独独有点想念我们小琴做的生蒜烩梨。我今天晚上回去就给姑娘做。嗯，姑娘，啊，听说你手受伤了，哪受伤了？哎呀，没事，我已经上过药了。嗯，你去哪儿了？我去给两位前辈准备马匹去了。师傅去哪儿了？凤姐和檀木匠说要提前出城探路，七眼和白毛团在一起，可能会出城卸货。你怎么不早说呀？这两位前辈说，你们男未婚，女未嫁，衣衫不整，不成体统，所以让你们先穿好衣服。
得赶紧追上他们，那帮人都不是好惹的。哦。林斌，这马，去，我们一起去。说了，你跟李庄主一起关进了窑口，还听说你们听说什么了？别吓醒。那我改天跟你细说。你受伤了，要不和我通缉一匹马吧？嗯。哎，姑娘。我们好歹也算难兄难弟了吧？和白毛团的样子，果然是要交。怎么没有瞧见凤姐和谭木匠？去，先看再说。一会儿那个胡人来了，抓紧验银子，最后一锤子买卖。谁要是误了我们事，还费什么事儿？这荒郊野岭的，直接把绿眼珠子做掉，神不知鬼不觉，祸是你的祸，银子我们也不多要一两。现在正是事情的紧要关头，自然要精点心。放心。答应你的银子，一文钱也少不了你们的。小姐，去找一下师傅他们。姑娘，那你自己要小心啊。嗯。严斌，你跟他一起去。是。姐，姐，他们过来了。喊什么喊？生怕别人听不见，是不是？那个胡人后面还跟了一个。还跟了一个。嗯。听着，一会儿要是有什么闪失的话。就亮刀子，保护走人。是是。是久等了，我们分别出城，耽误了时间。他是谁？我新买的人，一个亚奴。平日里并不见你蓄毒，这么大一笔交易，不带个亚奴，我不放心。是个哑巴，我要验货。想要验货的话，先把真金白银亮出来再说。你们这么多人，如果真想验你的话，你觉得我用得着这么大动干戈吗？嗯我要的是碎银，不是官银。这么大笔银子，我来不及去兑换。七爷，来不及了，赶紧拿银子走人吧。你是不是傻？所有的官银都是有标记的，官府很快就会追踪到的。哎呀，算了，官银就官银吧，有什么好怕的？要是怕，砸碎了不就得了？李兄，在，把他们的钱点出来。银子你数清楚，拿我要的货的，还有通关武器。那边车上还有五箱，你可要看好了。我们的账还没算呢。嗯。龙傲一，你还真是阴魂不散呢。七爷，别废话了，束手就擒吧。七爷。你我之间这笔账，也是时候算清楚了。可以呀、啊，不过要问他同不同意。兄弟们，把武器放下。
来人，把齐隐和他的手下带下去。杜大人，这是要干什么？既然你不仁，休怪我不义。还愣着干什么？把人带下去！什么刀法？你看清楚了吗？应该是手刀，深藏不露。七言可是多个案子的主犯，你怎么能够？清流啊，我调查七言可不是一天两天了，这周围已经被我包围了。按照教你的说，切不可暴露你背部的痕迹，我的人会跟着你，就说是你买的哑奴。我警告你，一会儿如果能够连人带赃一同起哄，你是关键证人，不然的话，死罪难逃。而且你们也看到了，还敢当众刺杀本官，不当场击杀，更待何时啊？恕下属之罪，没能及时阻止七眼袭击大人。罢了。节度使大人郝俊的身手，不过这个节骨眼上，你把这么重要的证人杀了，不太合适吧？哼，龙帮主受委屈了，听这话的意思，我是要灭口。曹民不敢有这个意思，只是赞叹大人的身手罢了。把那个在丝绸庄纵火的要犯带上来。嗯，跟他们唠唠，齐眼是怎么跟你交代的？别让人家认为我一个节度使跟地痞流氓过不去，还要灭口。是大人，一切都是七眼主使的。他偷金线，烧丝绸庄，陷害龙帮主，都是为了得到潼关雾气，把蚕种走私到境外。把他带下去吧。啊，龙帮主的冤屈已经洗清了啊！我宣布，即日起，龙傲一的通缉令取消。那二爷呢？何二爷妨碍公务，但也无妨，我会令人放了他。哦，当然，关于这一系列的案子，官府会继续追查下去的。把李庄主的通关雾气物归原主。是，大人。整个过程，杜长风一直都感到那么及时。就这么轻易的放过我，这里面明显有问题。庄主，杜小姐，请您去去晦气，拿下去吧。是。门口杀晦气没有？你今天先休息一下，明日我为你准备了聚会宴。大人，一切都按您的吩咐办妥了。貔貅和七言手下所有的人都已在监牢斩首。嗯，这个龙傲一倒是有一手啊，不过也得看看这死人嘴里。你还能挖到什么？哦，对了，昭王从祁门寺回来了吗？回来了，一回来就去了五云阁。嗯。哎呀，我进京述职的日子到了，一日就需启程。这昭王和龙傲一还真是个隐患呢。赶紧点儿，这日后不能再出任何差池。是。嗯。今天恢复营业
，你们都热心点。来呀来呀来呀！等我呢，等我呢，明天早上来呀。小琴说：“除了放香料，这香笼里面还要放一寸发丝。可这玩意儿谁稀罕啊？又不能卖钱，又不能吃。嗯，想想还有点瘆人。算了，不放。姿态拿出来，美一点儿啊！对呀。晚辈见过凤前辈。哟，李公子，你怎么来了？这样。还请前辈拿上让龙帮主出来一下。自个儿进去不就得了吗？”还是请前辈帮个忙吧。<笑>不好意思啦，姑娘，你出来吧，李庄主来找你了。说我在忙。李庄主，什么风把您吹来了？是这样，四处庄设宴给我去晦气，我想借此机会，请他一起赴宴，表达一下感谢。我家姑娘正在和帮内的执事们商量秋氏开铺的规矩，她现在抽不出身来。不过，她让我跟你道谢。开会，在这里。有什么问题吗？啊，那改日再说吧。晚辈告辞。要走了。欲擒故纵，真是得我真传。像李清流这样的高傲货，往前扑是不行的，就得冷着点，亮着。斜着点啊！嗯、啊，喊起来啊！来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊！哎，快喊起来，喊起来！你学什么呀？哎、姑娘。嗯，你说这个李清流为何如此殷勤的邀你赴宴？嗯，那你都已经拒绝了，你为什么还那么着急的问我他什么反应？我只不过是好奇他被人拒绝的反应。这公子哥应该很少被人拒绝，拒绝这一招看来对男人很管用。想什么呢？我看颜面挺好的，难道你还有别的心思？姑娘，你自己还不是更有一套？那词叫什么来着？欲擒故纵。我发现你最近学坏了呀，严斌教你的吧？才不是呢，是凤前辈说的。师傅这个老不正经。姑娘，讲真的，你是不是对李庄主？什么啊？是不是有那么一点点？你有点什么？我们只不过是在咬口水吃的时候有点接触而已。哎，我不想提了。提到那天，我就一个感受：热，热的我一件一件往下扯。嗯，一件件往下扯。哎，我发现你现在学会套话了。我知道了，所以你就是在那个时候跟他暗生情愫。什什么情愫啊？你你别别别别胡说八道！你你。你结巴什么呀？你你害臊了？我我我害臊什么呀？我。哎，对了，姑娘，你不是说那天李清流是拿了什么通关的宝贝救了你吗？对啊，他来救我，还因为我被七眼打成了猪头，还在水室里把我举起来，举高高。我说你为什么那天问我香囊怎么救？你是不是喜欢上他了？你就是要秀了送给他，对不对？哎哎哎，你别胡说八道啊！你干什么？哎，哦，原来哎哎，我
，我我要还给我，不给，还给我，不给，小心。好好的，为什么叹气啊？我原以为抓到七眼，一切可以真相大白，但他这一死，却更让我觉得有问题。那个杜长风明摆着在撒谎，那怎么办？啊？还能怎么办呀、啊？眼下先管好自己的事儿，大不了命来将挡，水来火掩。姑娘，你是不是又说错了？我没说错啊，不信吗？去，你说的话我怎么可能不信？那你先把我的香囊还给我啊！哎哎，黄有花，黄有花，我的妈妈呀！小祖宗啊，你们别闹了，客人都快被你们吓死了！哎呀，哎呀，你再叫我进去了，进去了。小姐，您别气坏了身子。丝绸庄里粘着不放，引火烧身。你说这都出了那么多事，还要去找龙傲仪？真不知道这女的给清流下了什么迷魂药，让她神魂颠倒。小姐，不是给您宽心，我就不这么认为。李公子的为人呢，您是知道的。那些莺莺燕燕、呼啦啦的涌上去，也都没有用。小姐，月儿觉得。您倒是应该研究研究龙傲一。我也想过，可是如鲠在喉。你们两个每次一见面就有冲突，这种策略是不对的。你不仅不能跟他有冲突，你还要跟他拉近距离。拉近距离。难道是要我给清流培养一个外事吗？就算有，也绝不能是他。我是说，你和他距离拉近是这个意思。一呢是让李公子看到你身上也有他的优点，这样呢，你跟龙傲一有了同台比试的机会。他一个野生生长的疯女子，琴棋书画样样都不如你。你再有了那些优点，李公子还会再注意他吗？你说的有道理，我得好好想想
笑颜如初，时光模糊，别离辛苦，我愿伴你朝朝暮暮。等着你，共。